Y hola qué tal gente de YouTube, bienvenidos al canal Vortex0175 Nuevamente con un video de Gears 5 y de la Operación 5 Hollow Storm, vamos a ver los cambios que se esperan que lleguen a horda con esta nueva operación Entonces aquí podrán ver, ya llegó mi consola, qué milagro, <risa> llegó a ayer en la tarde Entonces por eso apenas le subo este video y pues aparte pues nadie ve mis videos, ¿verdad? Entonces, vea que me preocupo. Entonces, yo nada más vamos a ver rápidamente y lo que considero más importante en cuanto a esta operación. Bien, entonces ahí pueden ver que me pasé directamente del tweet de Gears Latam a las noticias, al blog de noticias en la página oficial de Gears 5. Y entonces aquí está, 12 de noviembre. Operación 5 Hollow Storm. Y vamos a ver los cambios que se esperan para PVE. No vamos a tocar que los personajes y los mapas. Eh, vale gorro eso. Vamos. Y aquí nos dice que la Operación 5 llega el 17 de noviembre. Aún no han dicho la hora. O si la dijeron, realmente no me di cuenta. Esperemos si llegue temprano como la vez pasada. Y lo primero que nos dicen y con lo que nos reciben es que las clases y los personajes ya está, van a estar desligados como lo prometieron en la operación 4 entonces ahora vamos a poder usar el personaje que queramos con la clase que queramos y se podrá repetir clase, se podrá repetir personaje se podrá ya hacer esto entonces nos dicen que habrá nuevas cartas 16 nuevas cartas se modificarán algunas se van a cambiar algunas habilidades pasivas y pues nada más en cuanto a las clases eh, vamos a tener que los 19 personajes que tenemos con habilidades se van a pasar directamente a clases y aquí vienen rápidamente Todas las clases que va a haber, por ejemplo, Blade Master que antes era Lani, el Blower que antes era Cole, Infiltrador que antes era Kate, Demoliciones antes JT, Marksman antes Faz y así sucesivamente, porque pues les digo, vamos a raperlo rápidamente. Esto no lo vamos a ver, bueno, al menos yo no lo voy a ver aquí porque planeo traerles un video de cada clase. Entonces. Eh, no nos alarguemos con esto otra cosa que nos dicen y que yo alcancé a ver ayer en el directo del desarrollador de The Collision fue que estas clases van a tener nivel 20 pues como se había dicho entonces eh, a nivel 20 todas las clases te van a desbloquear un arma un arma legendaria que se llaman Bye. <risa> pero son estas que tienen como eh, eh, son blancas, base blanca eh, detalles así en el contorno dorados y unos tubitos que contienen veneno, entonces se ven bien, la verdad se ven muy bien, entonces esas armas te las van a dar cada que tú llegues a una clase a nivel 20, vamos a ver si se puede al, Cansar a ver, pues ahí más o menos, no se crean. Y ahí tenemos las 19 clases para las 19 armas. 19 armas porque vamos a tener el lanzallamas nuevamente. Entonces ahí están las armas, aquí no se alcanzan a ver bien. Pero ahí se encuentran. Bien, vamos a quitar la lupa. Entonces, eso es a nivel 20. A nivel 19, algunos personajes, a lo que vi en el, en el directo del desarrollador, algunos personajes van a tener eh, cartas nuevas en el nivel 19. Entonces, se podría decir que todas las habilidades de las clases se van a desbloquear a nivel 19. Y a nivel 20, pues, te desbloquean esta arma. Y ahí dice que... Y que van a ser muy difíciles de conseguir. Que cuando tú la veas va a ser señal de respeto. Y luego nos dicen que 
eh, estemos al pendiente para más skins de armas y personajes en la operación 5 y aquí viene el detalle de las eh, de las cartas que van a de las cartas que van a cambiar por ejemplo el infiltrador que antes era Kate pues le van a cambiar la pasiva de que cuando tú matabas a un enemigo cerca te daba más energía entonces ahora cuando tú dispares con el camuflaje se te va a quitar la, el camuflaje pero vas a obtener un por 10 de daño entonces pues básicamente así y varios tipos de, de cambios nerfeos y mejoras bueno, van a hacerles un pues a tratar de balancearlas mejor por ejemplo rápidamente con que la carta de laceración ahora va a tener que ser a una distancia de 5 metros y la carta de cadena que es la que cuando tú haces ejecuciones te extiende tu habilidad definitiva Va a aumentar de 2.6 segundos a 5 segundos. Pero pues ya saben, en nivel 6. Y pues ya nada más vamos a tomar eso como ejemplo. Todos cambian, el único que se mantiene igual sería el buen Jack. Es decir, la clase de Jack no vas a poder usar otro personaje. Para la clase de Jack vas a ser pues Jack. Y vienen los cambios nuevos para Horda. Él nos dice que ahora nos van a poner eh, desafíos diarios. Donde nos van a dar más experiencia. Experiencia para personaje. El doble de cartas. Etc, etc. Con un desafío diario. En el caso de Horda. Pues nos van a poner un mapa. En un mapa nos van a poner eh, desafíos. Así como nos, los del tour nos van a poner para horda entonces ahí vamos a tener por ejemplo nos ponen el mapa camino de sangre y nos van a poner ciertos mutadores o sea nos van a decir completa tantas oleadas en camino de sangre con estos mutadores o con los nuevos mutadores como el de gravedad cero el que avienten confeti etcétera y que dice que luego nos van a traer eh, más mutadores en escape Va a haber dos opciones Igual una colmena diaria Con un desafío diario pues Y va a ser igual Pasas la colmena Una colmena vieja La vas a pasar eh, No sé con algunos mutadores activos Por ejemplo si es la del laberinto y Que la pases con los mutadores de los alcaides invencibles O alcaides invisibles Y pues la colmena destacada que nos va a durar 7 días y nos dan la mala noticia bueno, para los que juegan escape, para mí la neta no, no me importa pero dice que en un futuro van a dejar de hacer colmenas nuevas para el modo de escape para enfocarse al multijugador y pues aquí ya viene el resumen general de PBE, dice que removieron la restricción de usar eh, Clases duplicadas. ¿Qué más? Pues eh, los perks. Bueno, no los perks. Sí, bueno, también los perks para ingenieros van a llegar. Eh, los cambios que se habían prometido también van a llegar. Como el de que el ingeniero ahora su descuento inicial sea del 10, del 10 al 15%. O sea, es decir, en vez de 10 va a ser 15% de descuento. Y pues esto es pues, lo que les digo Un nerfeo a los enemigos El escudo del guardián va a bajar de 1600 a 1200 de vida la, matriar la matriarca va a recibir más daño por congelamiento El La matriarca va a recibir 25% más daño en su punto débil Y se va a incrementar el número de sires y sions para que aparezcan al mismo tiempo y otra cosa que también se ve importante es que ahora el fabricante va vas a poder comprar las pistolas y el lanzallamas y bueno eso no es lo importante verdad pero es que como ahí viene primero 
Ahora el fabricante va a ser como una fortificación, es decir, va a recibir daño y la van a destruir. Ahí dice que si el eh, fabricante es destruido te va a costar 4000 de poder revivirlo. Y pues eh, cosillas con los, las esponjas o los alimentadores de energía. Entonces de mi parte es todo en cuanto a los cambios que se espera que lleguen con la operación 5 para el apartado de horda. Muchísimas gracias por ver el video y vámonos.